Aquí haremos unos buñuelos, de esos buñuelos que no se le nota la diferencia si nosotros hacemos las tortillas o las compramos hechas. Esto es una receta súper práctica para nosotras las mamás o bueno, también los papás o los solteros o quien quiera hacer, la verdad que con esto pues se nos quita el antojo. Así que vamos para que vean cómo y por qué y por qué voy a usar tortillas de harina. Bueno, esas son las tortillas que voy a utilizar. Utilicen las de la marca que ustedes gusten. Voy a poner en una cazuela, en un sartén, suficiente aceite. Lo voy a llevar a calentar a una temperatura media alta. Entonces, lo que tengo aquí son unas tortillas de harina, pues que compré en la tienda mexicana, que lo único que voy a hacer es picarlas con un tenedor. Le voy a hacer varios agujeros. ¿Por qué? Porque, miren, si nosotros no las picamos, estas se van a inflar y no queremos eso. Entonces, son tortillas de harina, porque luego me dicen, ¿y son tortillas de maíz o qué? No, pues son tortillas de harina. Y aquí voy a hacer con todas las tortillas lo mismo. Voy a utilizar nada más un paquete. Lo hago individualmente. Bueno, ustedes quieren hacerlas de a montón, pues lo pueden hacer. Porque si lo hago como de tres o cuatro tortillas, no se va hasta dentro del agujerito. Entonces, individualmente sí quedan más marcaditos los agujeritos y me funciona mejor. Entonces, vamos a empezar a poner la primera tortilla para checar el aceite, cómo está. Entonces, en una charola que está en la parte de atrás pues le pongo una servilleta de papel, porque ahí los voy a ir poniendo este, paraditos para que se vayan escurriendo. Entonces, en el primer buñuelo que nosotros vamos a freír, o bueno, en la primera tortilla que nosotros vamos a freír, este vamos a ver ahí nosotros si el aceite está un poco frío todavía o está un poco caliente. Entonces, nosotros ahí le vamos a ir cuidando pues la temperatura, ¿verdad?, según ahí al gusto, si los quieren más blanquitos los buñuelos, yo les he dicho a mí me gustan bien cocinaditos para que luego no me empachen. Entonces ustedes ahí buscan la temperatura de su estufa. En el primero, en el segundo, en el tercero ya nosotros ya este, vemos ya la temperatura que decimos no, esa temperatura es la que sí me gusta, cómo me los está cocinando y pues bueno, esto es facilísimo de hacer, pues ¿Cómo? Pues si nada más vamos a ir a la tienda, vamos a ir a comprar un paquete de tortillas de harina que están crudas y nada más en un sartén vamos a venir y a freír y también pues vamos a hacer lo que es la miel, pero en esta ocasión pues aquí vamos empezando por el empiezo, ¿verdad? Entonces yo ahí, como ven ustedes, igual le voy haciendo presión este, con la pinza, que luego al momento de que se están friendo ahí, eh, eh, ¿saben qué es lo que pasa? Como que del centro quedan como que infladitas, entonces así pues nosotros le ayudamos ahí a la tortilla a que quede más parejita, así como todo un buñuelo, como si nosotros hubiéramos hecho las tortillas a mano. Y ahí vamos a seguir con la siguiente Tortilla hay que tratar de que se les escurra bien pues el aceite, ¿verdad? Ahí ustedes utilicen el aceite que utilizan en su cocina. Yo no tengo una especialidad en que diga yo, oh, utilizo este tipo de aceite. No, pues es el que, el que tengo ahí en la cocina, ¿verdad? El que uso el de toda la vida. Entonces, como esto se come de vez en cuando, porque pues es un postre, ¿verdad? Digo yo, o bueno, se lo comen ustedes pues las veces que quieran, según tengan su diabetes, les digo yo, porque pues como lleva azúcar, otro, si solamente los quieren este, comer así, con una taza de café, está muy bien también, sin bañarlos con azúcar ni nada, eso ya es al gusto. Entonces, una vez que ya nosotros estamos terminando pues de freír todas nuestras tortillas, ahora sí, las vamos a dejar ahí, a que se o enfríen, o bueno, ya que estamos haciendo nuestros buñuelos, porque aquí pues este estamos haciendo buñuelos, eh, y las tortillas pues son nuestros buñuelos. Eh, traigo esta recetita así casera de rápido y práctica, porque muchas de las mamás como yo que andamos a las carreras y tenemos así alguna fiesta, algún evento que nos han invitado y decimos nosotros no tenemos tiempo para hacer este, la masa, pues ¿qué hago? Pues me voy a la tienda, busco la paquete de tortillas de harina y me pongo a hacer los buñuelos que estos están en una hora ustedes ya tienen sus buñuelos listos la verdad no es que nos tardemos tanto haciéndolos nos vamos a tardar más en ir a la tienda a buscar las tortillas pero miren de que les van a gustar les van a gustar pues una vez que ya están los buñuelos listos, que los tenemos ahí enfriando, vámonos a, a un sartén. Yo lo prefiero el sartén que esté pues un poquito amplio, ¿verdad? Voy a poner 450 gramos de panela o piloncillo. No sé cómo le conozcan ustedes en sus países. Déjenmelo saber para yo aprender también de ustedes. Y le voy a agregar un cuarto de litro de agua a temperatura ambiente. Ahí lo vamos a dejar a que este se disuelva. La temperatura de la estufa la tengo a una temperatura media-baja para que se esté disolviendo bien lo que es el piloncillo, porque de ahí 
pues es de donde vamos a hacer lo que es nuestra miel o la melaza o molaza, no sé cómo la conozcan ustedes también. Vamos a estar ahí cuidando unos 10, 15 minutos y ya una vez que ya se disolvió bien el piloncillo o panela, que es como yo la conozco también, ya le están cuidando ustedes también ahí la textura de la miel, que esta se vaya viendo así como espesita, no mucho, porque si no después pues no van a poder enmielar sus buñuelos, ¿verdad? Si es que los quieren hacer con miel de piloncillo, así como yo, a mí me encantan. Entonces, una vez que nosotros ya revisamos y que decimos, no, pues esta ya está lista, con la estufa prendida así a una temperatura bajita, así la vamos a dejar a que esté como hirviendo la panela, oigan, la miel, la miel, y los vamos a escurrir lo más que podamos y los ponemos ahí paraditos, pues en una tabla. Yo le pongo un papel de hornear para que me sea más fácil también despegarlos. Entonces, en el primer buñuelo nosotros que pongamos dentro de la miel, nosotros vamos a saber si es que ya está lista la miel. ¿Cómo? Bueno, pues que no escurra tanto como si fuera agua, ¿verdad? O sea, que quede como espesita, pero no tanto. Y esto no es un proceso así como de difícil de hacer. O sea, es algo facilísimo. La idea es que se le tiene que reducir el líquido un poquito nada más. Tampoco no tanto, ¿verdad? Y ya nosotros ahí pues vamos a enmielarlos. Y ya pues ustedes depende si quieren probar unos así con miel y si no, pues simplemente pues pasan de largo este pedazo y se van al siguiente, al siguiente pedazo de video donde vamos a bañarlos nada más con azúcar y con azúcar y canela porque ese azúcar que yo voy a utilizar ahí, pues ¿qué les digo? Es del azúcar que yo utilizo para bañar mis donas. Miren cómo quedaron de sabrosos. Ese azúcar que tengo ahí, azúcar con canela, es la que me queda cuando yo hago mis donas con azúcar. Entonces, esa misma azúcar es la que estoy utilizando aquí en los buñuelos. Ya ven, todo lo que hacemos en casita y casero lo podemos guardar y luego nos sirve para otra ocasión. Eh, la miel de piloncillo que les quedó, no lo tiren. Guárdenlo porque de ahí eh, se hacen los marranos o el pan que llevan piloncillo. Ya veremos después, más adelante, traemos una recetita para que lo utilicen. Igual, guárdela en un frasco y miren nada más. Según como tengan ustedes su diabetes, les digo yo, así mismo pónganle de azúcar. Si solamente quieren una espolvoreadita ligera o solamente por un lado, pues ahí ustedes eligen con, con, cuáles, con cuáles se quedan. Si con los de azúcar o con los de miel, pues yo la verdad con los dos para probarlos de vez en cuando. Pues están sabrosísimos. Muchísimas gracias porque me dejan entrar a sus hogares por medio de mis videos caseros. Y los voy a saludar hasta el próximo video.